，好不容易熬到周末了，怎么磨磨蹭蹭的不回家呀？周末有什么用啊？周日回来还得周考，周考、月考、段考，周而复始。我感觉自己是一步踏空，步步踏空，脚底板算被自己踩掉心，啊，到最后，手如飞蓬，四脚狂奔。真希望可以永远停留在周五放学之后，或者周日生个病请个病假什么的，就算只能逃过一场考试，也至少能有片刻的喘息时间啊。妙妙，他把门窗都打开着，被子蹬到地上。他要把自己冻感冒，想逃避考试，没门儿。就算拿担架抬，我也把抬去考。哎呀，还用不着这么紧张，小孩子纯阳之体，冻都没事。没关系，大冬天穿堂风，能把脸吹歪了。小姑娘歪嘴好看、啊。哎，别再心急了，乖宝，躺睡觉，睡觉，睡觉，躺。生气。睡不着，睡不着，闭着眼笑。好冷啊，冻死我了天哪，又这么多圈子！面对每周一考，我都习惯了。哎，小七，嗯，面对我妈的每周一问，我总结出一套打法，你想不想知道？说说看。我称之为“学生应对家长盘查成绩之技巧性回答”。首先。千万不要等他们问，一定要主动汇报。你一主动，在心理上就占了优势。真的，真的。其次，汇报顺序也很重要，坚持打一个巴掌给一个甜枣的原则。Understand？ 哎呀妈！母亲大人，我这周考的又很混蛋，你想打就打吧。一个好消息，一个坏消息，你想先听哪个？好消息，语文一百三十七，数学呢？七十六。总分一百五，七十六还是不及格。但是我英语考得好呀，多少分？一百三十二。物理呢？十九。但是吧，我历史这次考了八十一，这俩加一块正好一百，完美。一定要嬉皮笑脸，务必一门文科，加华一门理科。节奏，节奏很重要。面对忽高忽低的成绩，让父母的心情像坐过山车似的，忽上忽下，他们就招架不住。我非常同情你妈，你不懂，其实，在我笑脸背后，隐藏的是深深的沮丧和愧疚。我就用一种吊儿郎的方式，才能掩盖我心中的那种心虚和歉意。还是你命好
父母都那么民主，太民主也不好，他们都不管我。你别刺激我了，行不行？我堂堂一个偶像派都被父母逼成演戏派了。我林妙妙应对父母盘查成绩之技巧性回答，还有一招。虚张声势，哎呀，这次周考简直是宇宙无敌，超难度。我说的你们别不信啊，那状元这次化学还是年级最高分呢，只得了八十二分。最高分才考八十二分啊？可不是嘛，你们知道为什么吗？老师后来才发现，原来是课代表拿错了卷子。我们考的是衡水高三理科竞赛题。而且我这次和第一名的分数差缩小了。你们知道高考主要比的是什么吗？是比相对分数。而且我发现一个真理，就是难题面前人人平等，一难遮百丑。说重点，到底考了几分？考了几分不是重点，重点是我竟然能答全国重点学校高三理科竞赛题啊！而且我还得了九分之高分，惊不惊喜，意不意外啊？考了九分，竟有此事，惊不惊喜啊，他爸？嗯，你说咱家孩子怎么这样？我真恨不得一步倒台口，早上一睁眼起来，发现你已经考上大学了。哎，干脆我已经六十岁了，什么事儿都安安稳稳、太太平平、相安无事了。直接进那骨灰盒子就最省事。有个后妈，你就笑不出来了。我不生气，我的好心态要一直保持到你高考结束，请你们俩配合我，不要提前预支流量。这就对了啊！不生气，不生气就对了，别让他得逞。没有生气。九分，你还好意思我冲？哎，可怜了我的爹，常年沦为我的扛推位。可是有什么办法呢？谁让他摊上我这么闺女，他老婆还非逼我学理。我就一直觉得吧，在宇宙间存在一个文科星球，我就是从那坠落人间的天使。我觉得也是，我也是文科星球的，咱们是亲戚。谁、哎？你文科又不好。哎，我哎，你是艺术星球，我们是邻居。嗯<笑>早知人间如此疾苦，我们当初就不应该下凡。嗯、叮铃铃，叮铃铃，娘家来人快显灵。愚蠢的人类，等我们联络上母星，你们就完蛋了。我给母星两个备选方案。终极任务是攻占地球，初级目标是攻占食堂。红烧肘子焖猪蹄必须天天有。咱们这样有用没用？必须有用啊！他们只是白搭神术，我们等于上了双层保险。继续拍。哎，校长。啊，蓝老师。啊，我找唐老师说点事儿。哦，行，那你忙。嗯，我去打个水去。哎，校长。唐老师啊。你这个人啊，平时看起来无欲无求，其实你还是有野心的。校长，这话从何谈起啊？其实我是说，你内心里还是有追求的嘛。啊，是吗？哎呦呦呦，别紧张，坐坐坐坐。唐老师，我有个想法。我想啊，让你带狗儿到文科班，怎么样？校长
，我现在带的是毕业班呢。你又不是班主任，你只是带带历史课。我现在需要的是一个得力的班主任，来带这个高二的文科班。哎呀，我是想来想去就想到了你，就是你最合适。你有没有信心，把这个班带成标本班？我可是把市里的状元生都给你们挖来了，你还要怎么样啊？那这个状元生选文还选理啊？这我就不知道了。这你你自己就可以去争取嘛。是啊，要是这个状元生能来到这个班，那还有点意思。我说你有野心吧？啊，太功利了。行，别让我失望。行行行，嗯，嗯。哎，你咋学文呢？哎，你学习那么好、哎。我再想想，这不还有几天再交表？学文呢？我还选什么？选什么还是选理？选理吧。选学文吧。这小兰兰咋没人告诉我呢？哎呀，你快快快！哎呀，你快点，快点，快点！哎呀，我来，我来，我来，我先来，我先来。哎呀，哎，哎呀，你写啥？哎呀妈呀，看唱好了。哎，镇定，镇定，镇定。我们俩都商量好了，都学文。都学文。下一个，那么好的实验班，那么优秀的师资配置，放弃了实在是太可惜了。理工农医随便抓一个都比学文可强。啊，当年就是学理的，现在不也就这样啊？进入社会以后，人家不管你学什么的，主要看你自己的本事啊。别拿你的例子说事儿，我说的是普遍意义的大概念。理科比文科好考，理科就业的机会比文科多得多，也好得多。大概念就是，学文科安全啊。你看社会上这些学生投毒案，基本上都是学理科的吧？文科顶多就是写个文章，互相骂，骂死人哟。我最烦你这点了，总能找到理由来说服自己。你听不出我来劝你吗？已经学完了，你就接受这个事实吧，别再钻牛角尖了啊！不，我有病啊！我学理，我学文。学文，都是学不了理科的才学文呢。哎，你说对了，理科真不是人学的。你说对不对，小七？多少帅哥熬成了赵荣宝，多少萝莉变成了祥林嫂。小七，你让一让。干嘛呀，神神叨叨的。你看他干嘛呢？姑奶奶，您辛苦。这一年心没少伤，苦没少受，气没少生，个没咋长，还挺有自知之明的。不过没关系，你的好日子要来了，选文科，你就可以任性一回了。要对自己好一点哟，要对自己好一点。你怎么了，小姐？你还生我气呢？我是手滑一下写错了，但是你学表演不是肯定要学文的吗？哎，我没有怨你，我是在想啊，我的依依会不会因为我学文科？呵呵，真有这种事儿。以前江州一中有个男生，为了爱情选了文科，所以考了文科状元。这一幕，该不会在我身上重现吧？我敢打赌，这一幕不会出现。说不定呢，那就赌一赌。请问一下，你是学文还是学理呀、啊？怎么，还想跟我同床共读吗？
还想伺候我，给我端茶倒水吗？哎，要不这样，你呢就求一求我，然后真诚一点，我可以考虑学问。你想多了，我永远不要在同一间教室里遇见你。那你还问我，有毛病啊？我我，哎，其实我特别想和你们俩同床共度，但是吧，我的文科实在太差。你说古人也真是矫情，没事他们就乱写，他们有想过千年之后我们的心情吗？对吧？他们写我们就要背啊。还有那什么，那滕子京让范仲淹赋诗，那范仲淹就应该回一句我不想写，对不对？你说有人劝曹刿肉食者谋之，他就应该说那我不去了，这才叫有志气，对不对？哎。那你以后要是看见祖国的大好河山，别人都引经据典，你只会直抒胸臆，啊！我的天哪，我的地呀、啊，我的个乖乖，龙洞墙。对啊，耗子，就你这文化水平，你连情书都写不好。谁说的？我现在就赋诗一首送给你。来呀、啊，等等一下。曹植还有七步。二，三，这步不算啊。四，五，六。七，七。我喜欢你，如同散一方，加口散一方，始终如一。怎么样？怎么样？我说你活该单身狗，你写这种东西给文科女谁看懂呀？你直接写我喜欢你算了。情书你就得写的文艺一点，要迎风送月，虚实结合，对吧？例如以情动人。你别老说我，那你来一个呀？不用我，小七，上。嗯，我喜欢你，像云追着风，不问所起。小七，你真的你，你就是，你刚把我就是那种，心里想说但是说不出来那种。那些话你真的，你全都说出来了。你能把这首诗送给我？对不起啊，这首不是写给你的。哎，我送你一首更好的。嗯，我喜欢你，像风走了八千里，不问归期。挺好的。听不懂啊？就是吧，用一种具象来表达感情，体现出诗人对爱情的追求，呃，义无反顾，不计付出，是不是很清新、很勇敢、很动人？啊，那个假设是微风，风速呢大概每小时五公里，八千里呢就是四千公里，除以五公里的话，不到两个月嘛。你这个清新动人啊，爱情故事原来是个短命鬼。但是啊，这两个月啊，总比某人的事业长得多得多，对不对？这个卷子啊，已经发给同学们了，同学们仔细看一下，你到底错在哪？啊，每次考试，这个错题的整理非常非常的重要，错题集可以说是一笔无形的财富，啊，你看，这个同学他就很富有啊。啊，他就是无形之中积攒了一笔有形的财富啊。其实学习很简单，错题集的整理就是高考的精髓。学习就两点，找到不会的，把不会的变成会的。学神，一哥，那个，可以给我讲一下热力环流那一章吗？热力环流啊。挺简单的，你翻下书就好了。这不是就是这张，我俩都不太会。哎，别怼我，你不会你自己问。哎，这这张我学的最好嘛，我跟你们讲，我，在我面前不要提“醉”这个字。邓小琪，我跟你讲，嗯，某人啊，就不要来偷听了啊。哎，你什么意思呀？我还不稀罕听呢。哎，你要是想听呢，也是可以的呀。我不想。我给你讲一讲。不听不听，王八念经。耗子，有人吧，脑容量没有那么大，只有十六个 G， 想灌输啊，都灌输不进去。你说谁呢？这些话是谁啊？你才十六个 G。你是？你是反弹。反弹无效。你是笨蛋巨号
，你是笨蛋句号的反义词。你是笨蛋的句号的反义词，反义词，反义词，那么的反义词。你赢了，不得了啊！你现在连 n 都会用了。那我问你啊 ，n 呢是奇数还是偶数啊？你不用算了，这个 n 呢必须是偶数你才能赢的。为什么又骗了？那如果是奇数，就反弹到你自己身上。你笨蛋，反义词 n 的 n 是偶数。停，啊，别闹了，帮我开玩笑的啊，我开讲了啊。呃，你想想听的话没问题的，过来听吧啊。呃，热力环流，嗯，其实很简单的，我可以唱出来。生活很简单，登山时越高越难，那热气球升空自在。其中缘由，请你来猜。手热的膨胀上来，手冷的变沉下来。水平方向，气压有别。其中缘由，如何的呈现？水平方向，气压不一样。气流就像水流的方向，从较高的气压流向低气压。随我妈妈了。哎，那圆锥曲线那张你也能唱出来吗？哎，你唱一个。随便挑一首歌，我来填词。你这是要抽风啊！我就是听得太认真了，他的声音怎么可以那么好听，好酥好酥，还有他的手指那么的修长，他站在台上讲课的样子，就仿佛是舞台上的 super star。嗯，他的眼睛那么一扫，嘴那么一抿，哎呦，迷死人了啦！还有他的睫毛，怎么可以那么的长啊？不可以加一支铅笔，比我的还长。长在男生的脸上，还真是浪费呢。哎哎哎，别动！看好你这个表情，记住他。你现在哪有一点女神的样子？明明就是个女屌丝。哎，你不会真喜欢那货吧？我就是很好奇，他一个男生，为什么身上却有一股奇香？哈哈哈，嗯，奇香。那是人体自然嘛，你辣不辣眼睛？明白没有？嗯，不许点我男神啊！上个冲我们分不清。哎，古文里“臭”就是香的意思，“朱门酒肉秀”说的就是饭菜香喷喷。李淼淼，你这次侥幸及格，都是因为人家钱三一，一点感恩之心都没有。哎哎哎，我开个玩笑，开个玩笑，生气了？哎，不是胡臭行吗？嗯、<笑>奇香迷情香。先吃大了吧。嗯。张一，不死不死。道歉。干嘛？干嘛？过来。给，拿着。这是。哦，这个杀手不太冷。不是，你听过后天性血症症候群没？后天。性学者，你你胡啊！你整天脑子在想些什么呀？你怎么断句了？你会不会啊？后天性学者，真的就是一闷棍子打出来的天才。国际上有个先例，有一名中年男子遭遇到持枪抢劫，然后呢，就在头那儿遭了一棍子，之后醒来他就发现自己变成了数学天才。我上网查了，他是打的左边。你就拿这个，冲我这，你就拉一下，走吧，上，这来呀、啊，你快点使劲儿，你一下到位啊，妙妙，我听说雷劈也管用，要不你试试那个？这是我终极大法了，你帮我帮我，我马上就要期末考试了。啊，我还有一个办法。
可以让你免受皮肉之苦。注意卷面整洁。你们要没有？啊，爷爷姨父，叫什么呢？啊，唐老师。最近这段时间，学习上有没有遇到什么困难呢？实验班里处处是困难，我这盼星星盼月亮，想赶紧分到你们科班去。<笑>快了，快了。不过呀，在实验班的最后一个月，可不能懈怠啊。啊。你妈可天天给我挂电话，打探情报呢。我知道。哦，对了，把你们班的前三级同学叫出来，我跟他聊聊。你跟他聊什么呀？问那么多呢？哎，别让你们赵老师知道。啊、嗯。放这儿。唐老师叫你过去一趟。哪个唐老师？就是要带文科班的那个唐老师，千万别告诉老赵。报告，你别跟我说，唐老师找我。去吧。嗯、蒋天浩，你干嘛呢？叫你了吗？简三姨啊，你看看咱们国家领导人，学多什么方向？文科，文科，文科，还是文科？什么文科？啊？对不起啊，我打扰一下，不好意思。简三姨啊，数学、物理、化学、生物这四门课，你一路上到高一什么感觉啊？是不是体会到了人类知识呈指数级上升的过程？是不是感受到了人类是多么富有智慧的生物啊？呃，赵老师说的非常有道理。但是三姨啊，毕竟你们钱家自唐五代十国开始，平均每两年出现一个优秀人物。哦呦啊！你数理化学的再好，也不能数典忘祖啊。中古时代不论。近代史上，前世家族人才井喷，一位诺贝尔奖，两位外交家，三位科学家，四位国学大师，还有十八位两院院士。中华百家姓上下五千年，谁人能出其右？田三一，你应该跪着上我的历史课。你们钱家老祖宗隔三差五就闪亮登场一回，值得你献上无数个膝盖。哎，唐老师啊，你让学生跪着上课，我觉得不太好吧？就打个比喻嘛。好，明白明白明白。两位老师都很有道理，我得先回家商量一下才可以了。商量，必须商量。特别问一下你爷爷钱老爷子的意见啊，不要听有些人在那瞎咧咧，对吧？没事儿，你们继续聊啊。没事儿，钱三一。唐老师，咱还聊吗？我们钱家向来是有科学报读的传统。是啊，一爷，你爷爷原来是震旦大学建筑系的高材生，你爸爸我呢是复旦大学工程系的高材生，所以啊，你真是得报理科，咱们家有这基因啊。哼
，你是毕业于名牌大学，但最终，你还不是成了钱不利口的商人。好了，不提也罢了。啊，你这孩子在这儿，你能不能给我点面子？哦，三姨啊，当初呢，你爸五行缺金。爷爷就给他起了个名字，叫钱玉坤。哪儿成想啊，他长大成人了以后，视财如命。到了你这儿，爷爷就特意的用《道德经》里边的“一生二，二生三，三生万物”的“一三”转成了“三一”，意思希望万事万物回归于道，让你把你爸爸跑偏的路给修正回来。毕竟我们钱家。是看重文化的。哎呦，你能文能理，但爷爷还是希望你能够学理。当然了，最终还是看你自己的选择。啊，对了，前几天语文发回了一个邮件，特意关心了你的学业问题，并且他希望你学有成的时候。去他的实验室去工作，爷爷，真的，孩子，蒋玉文才是你学习的榜样啊！好了，别聊了，洗洗手啊，准备吃饭了啊！啊，好，好，好！哎呀，难得今天我们都聚到一起了啊，我得要喝两盅。老伴儿啊，把我那个毛铺酒给我拿来啊！哎呀，董爷爷。哎呃，渴不渴啊？后边有水，啊。不渴。哦，对了，学校附近的房子住的怎么样？还行吗？嗯、哦，挺好。还有什么需要的吗？不缺。哎呀，要不我给你买一山地车吧？阿姨，你爸跟你说话呢。哦，不用了，我妈给我买新车。来，裴燕。我刚才看了，那路过有两个挺高端的小区，那离学校也近，你干嘛不租啊？是没钱啊？你要缺钱，你说话。不缺。不，你能不能别老那么无欲无求的样子？还有别的事儿吗？不，你说你放着家里豪宅不住，你。我走了。走吧，依依。干，依依，依依，你等一下。这你拿着啊，这密码是你生日。不用，我们不缺钱。这儿子花老子钱，天经地义啊。再说以后你爹还指着你养老呢。来来来，那我更不能拿了。嘿，你真是隔代遗传啊！你比我还像我爸的儿子，这样。我是看你文科成绩那么好，不忍心看你流落到普通班。谢谢您栽培。
是。我太平安门的消息，花花世界，天天天天，立刻永别了。解放军的天，是金马的天，解放军的人民好喜。我的书包，是谁钻进了我的大脑？让我用墨水画来思考，分数是指标，分越高越好。是谁偷走了我的骄傲？然后我来了我的胡闹。全都是因为我不够好，右手是指标，第一名最好。啦啦啦下次继续进步，就涨到。妙妙这次考试啊，吃奶劲儿都使上了，比吃奶劲儿还大的劲儿了。这学习成绩取得了长足的进步，奖励一百块钱却是少了点。就这点成绩，三门刚及格，总成绩刚刚摆脱第三梯队，一百不够，难道还一千不成啊？就这么定了，一千块钱。林大为，您要是马云马爸爸，给一千我眼睛都不眨一下。刚刚及格就给一千块钱奖金，那他要是不小心考上清华北大，那我还得倾家荡产了我。你放心，我考不上。哎呀，好有出息啊！你们大人就是说话不算话，说好了进步奖给一千的，我真考好了怎么不给啊？我下回再也不考好了。哎，明白了，这爸爸就在批评你，学习是为自己，你当时为爸爸妈妈学的呀？啊，你这吃的穿的用的哪样不是爸爸妈妈给你买的？你要那么想干什么？不用你管，我自己钱我会花。把这一百块钱拿上，九百块钱算爸妈欠你的啊，随要随讨。不行。不是我说你们俩这个，我就是个中间人，我又不拿回扣，我办点实事怎么就这么难呢？行行行，我不管了，你们俩自己商讨，自己解决啊，不管了。收回了。哎呦，说话不算话！小齐，我又被他们给骗了，他们俩就是个大骗子。骗子，稍安勿躁，妈给你分析一下。你刚刚及格，你爸许给你一千，这是你们两个人的交易。可是交易地点选错了，选在家里了，家里的女主人肯定不答应。她还说她是中间人。我再跟中间人了解一下情况，啊。嗨，你们好，我叫林妙妙，是一名高中生。嗯，升入高中以后吧，我发现成绩、考试像家常便饭一样的存在，从月考到期中考，从会考到高考，大大小小的考试，让我们习惯了见面先问你考多少分啊？分数高呢，自己开心，家长也高兴；要是分数低，不等老师找我们谈话，就得先被父母教育一顿。他们认为卷面成绩代表了一切，可是他们不知道。考得不好，我们自己心里也很懊恼。每个人的基础和学习方法不同，那么在一定时间内取得的学习效果也完全不同。要是真没有考好，那我们就学会接受现实，面对挫折总结经验。知道了分数，这只是开始。只要真的掌握了，学会了，成绩不是最重要。